primero en la provincia de Jaén, donde estuvo supervisando las obras de mejoramiento en el aeropuerto de esta localidad. Posteriormente también visitó e inspeccionó las, los avances de las obras en el hospital de Jaén. Ahora se encuentra en el distrito de Baños del Inca para presidir lo que será la reunión con la macro región norte. Están presentes en este lugar los ministros de Estado. De igual forma también los gobernadores regionales tanto de La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y Cajamarca. En estos momentos el ministro del Interior, Carlos Basombrío, tiene la palabra. Se está dando a conocer importantes avances correspondientes al programa de recompensas en la región Cajamarca. Escuchemos. Hemos puesto en Cajamarca y van a aumentar, por supuesto, y queríamos, ratificando esa importancia que, que el gobierno le da el tema, pedirle al presidente que tacha el primero de los capturados de esta, de esta lista. Este de acá. Es, un, eh, es un requisitoriado por la justicia por, por violación. Este otro ya estaba capturado hace, hace una semana, por eso ya estaba tachado. Claro, claro, se le haríamos otra Bien, el presidente de la República está marcando en estos momentos a uno de los 22, las 22 personas que estaban buscadas por la justicia. Sería el segundo en ser capturado por esta persona, Jerónimo. Costa Chandúbil se ofrecía la suma de 20 mil soles. Señoras y señores, el señor presidente, luego de Pablo esta Cusí, importante información correspondiente al programa de recompensas que preside el Ministerio del Interior, está por darse inicio a esta importante reunión con los representantes de la macro región norte del país. Vamos, caballeros, tengan todos ustedes bienvenidos a esta reunión con gobernadores del norte de departamentos de Cajamarca. Señoras y señores, a ustedes las más cordiales buenas noches. Con la presencia del señor presidente de la República, señor Pedro Pablo Kuczynski, se da inicio a la reunión con los gobernadores de la región norte, cumpliendo con el compromiso asumido por el señor presidente de la República de trabajar articuladamente con los gobernadores regionales. Acompañan al señor presidente de la República el primer vicepresidente de la República y ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Martín Vizcarra Cornejo, el presidente del Consejo de Ministros, señor Fernando Zavala Lombardi y los señores ministros de Estado del Interior, Salud, Educación, Energía y Minas, Comercio Exterior y Turismo, Agricultura y Riego, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente, Cultura y Desarrollo e Inclusión Social. Participan también los gobernadores regionales de Cajamarca, Piura, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, San Martín, Loreto y la vicegobernadora regional de Tumbes. Saludamos en esta oportunidad la presencia del señor alcalde provincial de Cajamarca, Magíster Manuel Becerra Vinches. Seguidamente, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del gobernador regional de Cajamarca, señor Hilario Porfiro Medina Vázquez. Señor Pedro Pablo, Presidente Constitucional de la República del Perú. Señor Fernando Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros. Señores Ministros de Estado, señores Viceministros, Gobernadores Regionales de Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, San Martín y Loreto. Señores congresistas de la República, distinguidas autoridades nacionales y locales, señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, señores periodistas, buenas noches con todas y todos. Tenga usted, señor presidente, la más cordial bienvenida a esta región del norte del país a la región Cajamarca. Usted, señor presidente, y a los distinguidos miembros de su delegación, bienvenidos, señores gobernadores y congresistas de la República. 
Su presencia en Cajamarca constituye un testimonio del interés de su gobierno por mi región, señor presidente, y por todas las regiones del norte, para fortalecer el proceso de descentralización, la inversión pública a los gobiernos regionales y demás gobiernos subnacionales, garantizar de esa manera la estabilidad, la gobernabilidad de la patria. Señor presidente, la región Cajamarca y las regiones del norte de la patria confiamos en su disposición política para trabajar por el desarrollo. Por ello, nosotros aplaudimos esa decisión inicial de ir avanzando en este proceso de transferencia de mayores recursos para los gobiernos subnacionales. Quisiéramos de que este proceso no se detenga, sino que lo sucesivo sea mucho más agresivo aún para que nuestras autoridades puedan cumplir con los planes de desarrollo que tienen. Ministro, señor presidente del Consejo de Ministros, señor presidente de la República del País, le expresamos un agradecimiento grande a nombre de la región Cajamarca por una decisión valiosa que en estos días se ha suscitado. Le faltó, faltó un tanto de convencimiento de la gestión anterior para tomar esta decisión, pero con firmeza ha sido tomada por este, por este gobierno la dación del decreto de emergencia en tema ambiental a Cajamarca. Nosotros lo reconocemos eso, para nosotros significa el inicio de ir paso a paso subsanando, remediando los más de mil pasivos ambientales que tenemos en la región Cajamarca. Ah, de hecho, un saludo grande a nuestra ministra ¿no? por esta decisión muy valiosa que se ha tomado en lo que va de esta última semana. Muchísimas gracias, de veras. Para nosotros constituye un gesto muy grande para el país y para Cajamarca. De igual manera, señor presidente, Cajamarca es tributaria de eh, la mayor cantidad de agua para la costa peruana. El caso de eh, Lambayeque y La Libertad. Nosotros contribuimos con dos presas importantes. La de Gallito Ciego, la presa eh, de Tinajones y además de ello la de Limón que en estos últimos días, en estos últimos tiempos, eh, nos habilita más de 40.000 hectáreas para la, la frontera agrícola. Sin embargo, creemos de que Cajamarca va a seguir contribuyendo para que los productos de la costa sean de exportación y también abastezcan al consumo humano, al consumo interno. Sin embargo, deberíamos preocuparnos también por conservar las cabeceras de cuenca para que este líquido de elementos siga eh, protegiendo la alimentación del país. Por ello, tenemos una cartera de proyectos en tema de reforestación que ojalá sea considerada, este, ministra, para pueda ser atendida en paso a paso. Somos sinceros y conscientes de que las necesidades en el país son múltiples, pero eh, ojalá nos puedan ir atendiendo. Presidente, go gobiernos anteriores y básicamente a raíz de la década del 90 se cometieron muchos, eh, muchos actos lesivos a los derechos de los trabajadores. Y es por ello hoy estos gobiernos han ido subsanando paso a paso la deuda social. Cajamarca tiene una deuda social con sus trabajadores que está judicializado. De tal manera que pedimos nos vayan apoyando para ir cumpliendo con este derecho fundamental de nuestros trabajadores. Presidente, Cajamarca tiene más de 12.000 kilómetros de vías. Mil kilómetros constituyen la red nacional. Saludamos los esfuerzos del Estado en estos últimos tiempos de habernos entregado la longitud de la sierra. Sin embargo, hay algunos pequeños trabos que por oposición temporal de algunos pobladores no se pudieron ejecutar. En estos tiempos podemos hacerlo. Además de ello, tenemos un tramo crítico en este momento, señor ministro de Transportes, la carretera de Cochabamba, Utero, Puerto Chiple, que está semi paralizada. Entiendo que han empezado a trabajar y hacer todas las gestiones para que esto avance lo más rápido posible y en ello lo saludamos. Además de eso, nuestras carreteras y nuestras vías eh, regionales son bastante complicadas. 
y de hecho los 11.000 kilómetros que tenemos de vías vecinales que tienen un relativo abandono. Finalmente, agradecemos, Ministra de Salud, por ese gesto importante de ir trabajando para reaperturar el Hospital de San Ignacio. Eh, nuestro equipo, con el equipo del MINS, han ido trabajando durante estas dos semanas de manera muy fuerte. El día de hoy probablemente íbamos a tenerlo viable, pero reconocemos que no es tan sencillo. Seguramente en el transcurso de los días vamos a tener la viabilidad nuevamente de este hospital de frontera y con eso poder cumplir con nuestros hermanos que viven, comparten frontera con el Ecuador. Ahí nuestro agradecimiento grande. Muchísimas gracias también por habernos, eh, 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 en una conversación que tuvimos, haber puesto todo de su parte para que estas cosas avancen. Señor Presidente, le hago entrega del paquete de proyectos de la región Cajamarca que asciende a más de 1.300 millones de soles inicialmente, que nosotros entendemos que los recursos del Estado siempre son escasos para atender las necesidades inmensas que tiene el país, pero de alguna manera, paso a paso, iremos solucionando ello. Inicialmente, presidente, le entregamos para que, vuelvo a reiterar, con cada uno de los ministros nos reuniremos para ver que es posible ser atendidos en los plazos que correspondan. Estamos convencidos que con motivo de su visita hemos sentado una base firme para alcanzar la verdadera descentralización. Lo más importante es que contamos con la voluntad de buscar con imaginación todos los medios que nos permitan mejorar la calidad de la inversión con miras al progreso de nuestros pueblos. Bienvenido, señor presidente. Un placer tenerlo en Cajamarca. Estoy seguro que estamos generando, como dijimos, el punto de partida de una relación fructífera entre todas las instituciones de gobierno que quieren trabajar unidos por el desarrollo del país. Muchísimas gracias, señor presidente. Bienvenido a Cajamarca, usted y la delegación de ministros y nuestros hermanos gobernadores. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, palabras del gobernador de Piura, señor Reinaldo Gilbeck. Señor presidente de la República, señor premier, señoras ministras, señor ministros, vicegobernadora, gobernadores, público. Primero, quiero agradecer eh, una vez más el espacio que este gobierno está brindando a los gobiernos regionales para poder, en un diálogo con el el Ejecutivo, poder avanzar, agilizar, destrabar las, eh, los diferentes problemas que tenemos en las regiones. Pero hoy día aquí es un momento muy especial para la región norte. Hoy día aquí vamos a, van a ser la macro región nororiente del Perú. Es una macro región en la cual hemos venido trabajando siete regiones, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, Amazonas, San Martín. Y Loreto también estamos en... Eh, eh, faltan confirmación, por eso es que no lo he nombrado, pero siete. Estamos naciendo en este momento, eh, dentro de un momento más, vamos a firmar el acta, para lo cual quisiéramos que usted nos eh, esté presente para, como padrino esta, del nacimiento de esta macroregión nororiente. Y es... ¿Qué significa la macroregión nororiente? Significa... 8 millones de personas, que es el 25% de la población del Perú, significa un PBI de 98 mil millones de soles, el 16% del país, significa 7 mil millones de dólares de exportación, que es el 21% del país, que realmente estudiándola, digregando en qué, son, en qué están compuestas la, estas exportaciones, si bien es cierto el 45% de las exportaciones es minería, el 30% es agricultura. Y eso explica que en esta macroregión nororiente está el 25% de la PEA. Es decir, una región que va a impactar realmente en todo lo que es el empleo del país. Creo que así como tenemos cosas buenas y, y potencia, tenemos también dificultades, por ejemplo, en el tema de salud, básicamente, en el cual tenemos eh, 
la mitad de los médicos en promedio que tiene el país, lo cual es una, un déficit importante, teniendo en cuenta que es una macroregión con eh, 8 millones de personas, como la mitad de la atención que puede tener cualquier otra región del país. Y sobre todo el tema de comunicación, porque creo que podría potenciarse más, y eso es un dato muy importante, el 70% de las vías nacionales están asfaltadas, pero regionales solamente el 11%. Y vecinales, el 1.3%. Es decir, con más comunicación, estoy seguro que esta macroregión va a poder multiplicar estos beneficios que al final lo disfruta todo el país. Así que, eh, bienvenido eh, al Ejecutivo, bienvenido señor Presidente. Y hoy realmente rompemos fuente para el nacimiento de esta macroregión nororiente en presencia de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Damas y caballeros, a continuación... Las palabras del presidente de la República del Perú, señor Pedro Pablo Kuczynski. Muchísimas gracias, presidente. Disculpe, la emoción me embargó y podría haber sido una omisión muy seria. Cajamarca tiene una dificultad importante hoy en tema de la, en la época de estiaje. Sin embargo, hay un proyecto muy valioso para Cajamarca, presidente, que es la presa Chonta. Eh, retomaríamos los trabajos con la municipalidad, aquí está nuestro alcalde para poder por lo menos devolverle po poder poner al servicio más de 7000 hectáreas y además eh, va a permitirnos a más de 300000 cajamarquinos abastecerle con agua para consumo humano. Muchísimas gracias eh, por, esta, por permitirnos este espacio por esta omisión que habíamos generado al inicio. Muchísimas gracias. Señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes. Quiero además darle la bienvenida a los tres congresistas que nos acompañan, Clemente Flores, Marco Arana y César Vázquez, y también a Mariano Pasoldán, quien asesora al gobierno de Cajamarca. ¿Por qué estamos haciendo esta, estas reuniones? Esta es la última del primer ciclo en los primeros 60 días de gobierno. Hemos tenido una reunión en el sur, hemos tenido una en Huánuco para los departamentos de las regiones del, del centro, hemos tenido una en Madre de Dios para los, las regiones amazónicas y ahora estamos cerrando con esta reunión aquí en el norte. No sé si es nororiente, es nor-occidental en realidad, ¿no? Eh, porque Tumbes y Piura están bien al oeste, ¿no? Eh, claro que Loreto está bien al este. Eh, yo creo que es más bien la región norte, ¿no? <risa> Y Cajamarca está como en el centro. <risa> Ahora, vamos a tener en unos días más la reunión de todos los gobernadores en, en Lima, creo que el 7 y 8 de noviembre. Y luego empezaremos otro ciclo con las macro regiones una por uno. O sea que va a haber un, un diálogo permanente. Ahora, antes había los gabinetes descentralizados, pero el problema de eso es que son 24 regiones más el Callao y la verdad es que se van a hacer muy pocas reuniones en un sitio en esa forma, ¿no? Mientras que aquí con estas macro regiones tenemos la oportunidad de que los presidentes regionales tengan un diálogo directo con los ministros sin tener que buscar citas en Lima y luego ya establecer una relación que facilita las cosas. ¿no? Yo, estamos haciendo la prueba, yo creo que este es un sistema mejor que el anterior y vamos a ver los resultados que da. ¿no? Segundo, quiero eh, referirme a, a, a dos proyectos 
el, el de forestación en las altas cimas de la costa occidental que va a permitir atraer más lluvia a esas zonas y por consiguiente recargar el acuífero más abajo porque tenemos un, un, un problema que todos conocen que es el calentamiento global el calentamiento global que está derritiendo los glaciares pero por ejemplo aquí en cajamarca no hay glaciares y sin embargo sí hay agua y eso viene eso viene de la lluvia tenemos que atraer lluvia y vamos a atraer lluvia con forestación. Ese es un programa que se llama Sierra Azul y que vamos a lanzar ahora a raíz eh, de los eh, poderes que nos ha otorgado el Congreso para hacer algunas reformas económicas, ambientales, de seguridad y energéticas. <coughs> Segundo, quiero referirme al, al tema del riego, ¿no? Se mencionó el proyecto de Chonta, del cual hablamos esta tarde cuando estábamos yendo a ver la planta de, de agua de Cajamarca. Y hay proyectos de riego en toda la sierra similares. Hay proyectos en Puno, hay proyectos en Huánuco, hay proyectos a todo lo largo de la sierra que realmente han sido olvidados la mayoría de ellos. ¿no? Son proyectos de regulación de las aguas, de mantener un flujo más uniforme en los ríos hacia la costa. Hay como el, lo saben el, el experimento de sembrar el agua entre Ica y Huancabelica que es un experimento que se puede adoptar aquí. Claro que la gente en los proyectos de Lambayeque va a tener que pagar algo por eso, pero al mismo tiempo se, se dará una mayor oportunidad a las regiones andinas de mejorar su situación. ¿no? Y luego les quiero mencionar un poco cuál es la situación económica el, el ministro de Economía no está aquí, él está camino a la reunión anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial en Washington. Pero, como todos saben, eh, hemos heredado una situación fiscal que no es de las mejores, no es de las peores tampoco, pero con un déficit fiscal bastante mayor de lo que se pensaba. Eh, estamos encima de 3% del producto eh, y tenemos un plan pues, para irlo reduciendo gra gradualmente hasta 1% en los próximos tres años para estar dentro de la ley de responsabilidad fiscal. Y afuera tenemos un panorama todavía bien incierto. En Estados Unidos las cosas están lentas debido a la elección y a la falta de empleo industrial altamente remunerado. Eso se debe sobre todo a la robótica, que está quitando muchos empleos en el mundo industrial avanzado. Y tenemos en Europa una situación muy, muy difícil. ¿no? Los los bancos europeos están en este momento contra la pared, uno de los más grandes y está casi en, en la sala de emergencia. ¿no? Felizmente China está, parece, recuperando. Tuvimos recientemente un viaje muy fructífero a China y con posibilidades de inversiones industriales y de infraestructura grandes que, que vamos a trabajar en, en los próximos meses. Eh, o sea que hay de los tres grandes elementos en la economía mundial, por lo menos uno, que tiene algunas esperanzas, que es el, el caso de China. Pero el hecho, como todos sabemos, 
es que los precios de los productos mineros han caído, no han colapsado totalmente, pero han caído, y el panorama futuro es incierto. Y en el caso de regiones como Loreto, por ejemplo, que no está aquí, porque yo no sé si ya firmó tu... Está la vicegobernadora, ya. No, 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 yo no veo a nadie de Loreto aquí. ¿Sí? Ay, 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 ay. Bueno, pero en el caso de Loreto hay una doble hecatombe, una la caída de los precios del petróleo a unos 40 dólares cuando estaban en 100 hace año y medio, y la ruptura del ducto. Y eso hace que Loreto en este momento básicamente no tiene ingresos eh, monetarios del, del cano. ¿no? Eh, es una situación bien difícil que, que tenemos que enfrentar. Ahora, ¿cuáles son nuestras prioridades? Y con esto cierro. Eh, obviamente tenemos el tema de educación, que es un tema de mediano y largo plazo, pero cada día se avanza algo y estamos progresando. Queremos enfatizar mucho la educación eh, básica pública, desde el, la ed educación infantil, la primaria, la secundaria y sobre todo la educación tecnológica, donde estamos pues todavía bastante atrasados. Segundo, tenemos el tema de salud pública. Y la salud pública no puede ir sola sin el agua potable. Y no solo el agua potable, sino el desagüe. ¿No? Esta tarde vimos la planta de agua de la ciudad de Cajamarca, que está en muy buen estado. Necesita una inversión adicional para aumentar su capacidad. Eh, y lo que pasa es que en la parte del alcantarillado y el desagüe no hay tratamiento de las aguas negras que se van al río. ¿no? Lo mismo pasa en el lago Titicaca, lo mismo pasa en el río Vilcanota, en el Cusco, lo mismo pasa en Iquitos, lo mismo pasa en Pucalpa, lo mismo pasa en la gran mayoría de las ciudades del Perú. Y eso nos lleva a un gravísimo problema de salud, ¿no? Por eso y por la, la, el, el hecho de que yo pienso que el agua potable en la casa es un derecho básico que, que hay que cumplir. Si, sin eso, pues uno no tiene una vida eh, sana y, 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 y feliz. Pero por eso el, el tema del agua potable es fundamental. El, el ministro no está aquí porque está trabajando a velocidad acelerada. Estuvo la semana pasada por aquí y, y viaja por todo el Perú. Y vamos a empezar con un paquete de unos 1.200, 2.000 millones de, de soles de, de proyectos públicos que van a por lo menos darle un empujoncito a este sector medio olvidado en los, los próximos meses. ¿no? Hay muchas otras prioridades, hemos hablado del riego, hemos hablado de la forestación, que es una cosa a más largo plazo, pero hay que empezar hoy. El, el, el primer paso de mil pasos es el primero, es el más importante. Entonces... Es un poquito lo que queremos promover aquí, por eso están las ministras y ministros aquí para conversar con ustedes y ojalá, estoy seguro que vamos a tener una reunión útil y provechosa como preludio a la reunión más grande en, en Lima. Yo no sé, Martín, si tú quieres agregar algo. Muchas gracias, 
señor presidente, eh, un saludo a todos los gobernadores regionales del norte del país y a todos los ministros, ministras que nos acompañan. Yo tengo, señor presidente, la, la experiencia de también haber sido presidente, lo que ahora es gobernador regional. Entonces, conozco la problemática de los dos lados, de la demanda regional y luego ahora la expectativa de atención desde el Ejecutivo. Y lo que yo siempre comento y les digo a los gobernadores en una relación de amistad y confianza que tengo con ellos es que la demanda es mucho mayor de lo que podemos atender nosotros como Estado, como Ejecutivo, lo que podemos eh, apoyar en esta sinergia de los tres niveles de gobierno, gobierno local, municipios, gobierno regional y gobierno nacional. Entonces, no habiendo recursos para hacer todo, lo menos que podemos hacer el Estado es hacer lo que sea, es más importante. Y eso nadie lo sabe mejor que las autoridades y la sociedad civil de cada una de las regiones. Entonces, ayudaría mucho un esfuerzo de concertación que venga de cada una de las regiones. Porque seguramente la experiencia que tenemos los ministros es de recibir a los gobernadores regionales para recibir también a su vez la demanda que tienen en cada uno de nuestros sectores. Y lo hacemos con mucho gusto. Pero después que sale el gobernador, luego vienen los alcaldes provinciales también con una lista de reclamos, y luego vienen alcaldes distritales, y luego vienen los congresistas. Y cuando, por ejemplo, estamos aquí esperando, está esperando para conversar con nosotros la Cámara de Comercio, el cole, los colegios profesionales, diciendo que son ellos los que saben realmente qué requiere la región. Entonces ya se vuelve un poco complicado ver cómo se atienden las necesidades al alcalde, a la sociedad civil en estos gremios, a los congresistas. Entonces, si hubiera un esfuerzo de concertación liderado por los gobiernos regionales, con sus alcaldes provinciales, se podría definir cuáles son los proyectos prioritarios y con gusto justo trabajamos eh, de manera conjunta para tratar de atender los problemas. En el caso específico, del sector el cual yo tengo la responsabilidad, transportes y comunicaciones, efectivamente, como dijo el gobernador regional de Piura, eh, actualmente falta por pavimentar 7.000 kilómetros de la red nacional. Y vamos a hacer el esfuerzo como ministerio de pavimentar toda la red nacional. Entonces, ahí no hay que priorizar. Vamos a hacer los 7.000 kilómetros de la red nacional. Entonces, ustedes van a ver en sus regiones Quizás la duda está, se hará el primero, tercero o quinto año, ¿no? Pero se va a hacer toda la red nacional. Ahí no tenemos que consensuar nada. El problema viene cuando queremos hacer también 7.000 kilómetros de red de carreteras subnacional. Sin embargo, existe más de 100.000 kilómetros que faltan por pavimentar. Entonces, hacer 7.000 de 120.000, ahí sí hay que... Buscar por dónde empezamos en cada región. Y eso es lo que queremos. Está apareciendo una clase de matemática. Ahí. <risa> no. <risa> no, pero he conversado con los gobernadores y, y estamos en ese esfuerzo. Ya tenemos identificadas las principales y seguramente igual vamos a, a trabajar eh, los, los eh, demás sectores. En consecuencia, conociendo esta problemática... Eh, tenemos toda la voluntad de trabajar conjuntamente, alternando nuestro trabajo en oficina, en el ministerio, con el trabajo de campo que estamos haciendo la mayoría, si no todos los, los ministros, yendo directamente a las regiones para conocer su problemática. Así que cuenten con nosotros, con todos los ministros, para trabajar conjunto, buscando nada más eh, un objetivo común para trabajarlos todos y hacer sinergia para lograr nuestros objetivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Damas y caballeros, seguidamente el señor presidente del Gabinete de Ministros y los gobernadores regionales participarán de una sesión de trabajo. Se invita, por favor, a los señores de la prensa, tengan la amabilidad 
de, de Vimos, Hemos escuchado las palabras de apertura entonces por parte del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, de igual forma también por el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra. En estos momentos la sesión pasa de carácter reservada. Hemos indicado que están presentes aquí los representantes de los gobiernos regionales de siete regiones del país. Con estas imágenes damos pase a estudios. Nosotros estaremos retornando más adelante con más información desde Cajamarca. Adelante.